Если при слове таблица Менделеева вы говорите «Чё?», тогда обязательно посмотри это видео до конца, потому что я здесь покажу, как пользоваться таблицей Менделеева и добывать кучу полезной информации, которая будет использоваться в твоих контрольных работах. Поэтому подпишись на наш канал, чтобы следить за нашими новостями и смотри видео до конца. Поехали! Ребята, сегодня я научу вас, как можно пользоваться таблицей Менделеева. На самом деле отсюда можно извлечь очень много полезной информации. И я сегодня сделаю так, что для вас это будет не просто какая-то там таблица на форзации учебника, а реально полезный инструмент на уроках химии. Ребята, таблица Менделеева была, бывает короткая и длинная. Я буду пользоваться длинным вариантом. И здесь лантаноиды и актиноиды вынесены в отдельные ряды. Я их вообще вырезал, потому что мы ими пользоваться не будем. Вся информация сосредоточена именно здесь. Итак, нужно знать структуру периодической системы. Что означают, где какие циферки. Итак, вертикальный столбец называется группа. Группа бывает А главная, Б побочная. Горизонтальный ряд называется период. Видите, здесь их 7 штук, 7 периодов. Периоды бывают малые, первый, второй, третий. Здесь небольшое количество химических элементов. И большие периоды, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Итак, какую же информацию нам дают группы и периоды? Номер группы показывает количество электронов на внешнем уровне. Если вы вообще не поняли, что я сказал, тогда обязательно посмотрите наше видео по строению атома. Кстати, ребята, я провожу занятия для ребят, которые хотят сдавать ОГЭ, ЕГЭ, ЦТ и просто поднять оценку. Поэтому найдите мой инстаграм, пишите мне в директ, я работаю с ребятами онлайн и офлайн из России и Беларуси. Буду рад видеть вас на моих занятиях. Итак, возвращаемся к таблице. Количество электронов на внешнем уровне показывает номер группы. А период показывает количество этих энергетических уровней. Энергетические уровни – это где эти электроны находятся. Обо всем этом я также рассказываю в видео про строение атома. Теперь давайте разберем, что вот означают все вот эти вот цифры элементов. Итак, возьмем водород. У него цифра 1 – это его порядковый номер. Порядковый номер – это тоже не просто цифра, она вам очень много дает информации. Порядковый номер показывает количество электронов и количество протонов у элемента. То есть, вот, например, водород. У него один электрон и один протон. Напоминаю, что электроны заряжены отрицательно, а протоны заряжены положительно. Вот эта цифра – это относительная атомная масса. То есть, чтобы вы не путали, запомните, относительная атомная масса, она всегда с какими-то десятыми или сотами. То есть, что-то есть всегда после запятой. И относительная атомная масса, она обозначается АР, это всегда сумма протонов и нейтронов. И вы можете всегда, зная протоны, определить нейтроны. Давайте, к примеру, возьмем бор. Итак, бор. Определим сначала у него количество протонов и электронов. Если у бора порядковый номер 5, значит у него 5 электронов и 5 протонов. А количество нейтронов мы считаем, отнимая порядковый номер от относительной атомной массы. Ребята. Здесь, смотрите, относительно атомная масса 1081. И запомните, что относительно атомная масса всегда округляется до целых значений по правилам математики. То есть, если у нас идет 10 и в данном случае 8, то получается 11. То есть, если десятая это пятерка и выше, 5, 6, 7, 8, то это будет... 11. А если бы это было, например, 4, 3, это было бы просто 10. То есть все округляется по правилам математики. Исключение – это хлор. Хлор – это единственный элемент малярной массы, которого берется дробно и составляет 35,5. Итак, если у бора относительная атомная масса 11, а мы знаем, что относительная атомная масса бора это сумма протонов и нейтронов, 
А если мы сказали, что протонов 5, а относительная атомная масса 11, то число нейтронов будет равно 11 минус 5. Это будет получаться 6. То есть, простыми словами, ребята, вы от относительной атомной массы отнимаете порядковый номер и находите количество нейтронов. Все. Вот такая вот простая формула. Движемся дальше. По таблице Менделеева вы можете определять такие важные значения, как радиус. И запомните, чем ближе к втору, тем радиус меньше. То есть, если у вас стоит задание, расположите в порядке уменьшения радиуса следующие элементы. Углерод, азот и кислород, то они так и будут располагаться в сторону уменьшения радиуса. То есть, у кислорода радиус будет меньше, чем у азота и меньше, чем у углерода. То есть, чем ближе к втору, тем радиус становится меньше. А чем ближе к Францию, тем радиус, наоборот, становится больше. Также по таблице Менделеева можно определять такие понятия, как металлические и неметаллические свойства. И самый неметаллический, самый агрессивный, плохой парень из таблицы Менделеева – это втор. Он всегда электроны у всех забирает. Кстати, у меня в Инстаграм есть вообще отличное видео. Если вы не знаете, что такое степень окисления, обязательно посмотрите, вам все там станет понятно. Итак, чем ближе к втору, тем неметаллические свойства становятся сильнее. И я ребятам привожу такой всегда пример. Я говорю, вот Петя, представьте, живет э, рядом со свалкой. И дорога в школу обязательно лежит через эту свалку. Жаркое-жаркое лето стоит на дворе. Идет Петя в школу. И чем ближе он подходит к этой свалке, тем запах что? Правильно, усиливается. То же самое, чем ближе к неметаллам. Вот у нас неметаллы находятся над этой линии. Чем ближе к неметаллам, тем неметаллические свойства становятся сильнее, а металлические свойства наоборот слабее. Соответственно, еще раз, чем ближе к втору, тем неметаллические свойства сильнее, а металлические слабее. А чем ближе к Францию, наоборот, металлические сильнее, а неметаллические слабее. Не перепутайте. Еще. Электроотрицательность. Электроотрицательность это практически то же самое, что не металличность. Втор самый сильный, самый агрессивный, всегда электроны забирает, поэтому у него самая высокая электроотрицательность. И чем ближе к втору, тем электроотрицательность становится выше. То есть вообще три рекордсмена из таблицы Менделеева. Это втор, кислород и азот. Вот, чтобы вам стало более понятно, что такое электроотрицательность, ну, представьте, что, например, первоклассник – это какой-то металл. Вот, и он купил пирожок. А втор, ну, это девятиклассник. И он просто приходит, у первоклассника отбирает его пирожок. То есть он как более сильный забрал электрон у более слабого. Вот так примерно это и происходит взаимодействие образования химической связи между атомами. Еще какую информацию можно добыть из таблицы Менделеева? Группы показывают количество электронов на внешнем уровне. И если вы знаете, что каждому атому надо 8 электронов, и зная, сколько у него есть на внешнем уровне, то вы можете сказать, сколько ему еще надо. Вот давайте возьмем углерод. Он находится у нас в четвертой группе. Значит, у него на внешнем уровне находится 4 электрона. И если все атомы хотят 8, а у углерода есть 4, сколько ему не хватает? Правильно, ему не хватает еще 4 электрона. И это очень частый вопрос, который может встретиться у вас на экзаменах. Втор находится в седьмой группе. У него есть 7 электронов, ему не хватает всего одного, и он будет безумно жаждать заполучить этот электрон на свой уровень и завершить таки свой энергетический уровень. Кстати говоря, благородные газы имеют 8 электронов на внешнем уровне, кроме гелия. У гелия 2 электрона, потому что у него только один уровень, а на первом уровне может находиться максимум 2 электрона. Также, ребята, для начинающих химиков супер-мега-крутой лайфхак, который вы можете взять из таблицы Менделеева, это валентность. Валентность равна номеру группы. Обычно всегда всех заставляют учить эту валентность. Но если элемент находится под циферкой 1, у него валентность 1. Водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Под цифрой 2, валентность 2. Берили магний, кальций, стронций, барий. 
под цифрой 3 валентность 3 – бор и алюминий. И запомните, что можно так валентно запоминать только первых трех групп. Все остальные, 4, 5, 6, 7, так уже не работают. Только первая, вторая и третья. Но поверьте, ребят, в заданиях с валентностью это практически 70% всех элементов. Если вы будете еще знать, что у кислорода валентность 2, то для вас валентность вообще не будет сложным заданием. На этом все, ребята. Надеюсь, вам все было понятно. И вы видите, что из таблицы Менделеева можно извлечь огромное количество полезной информации. Поэтому вообще лучше пересмотрите это видео еще раз. Смотрите наши другие видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и следить за новостями в наших социальных сетях. Мы делаем наборы ребят и учим их очень интенсивно. У нас супер-мега-крутая программа, называется «Учебник за три месяца». Поэтому вы можете вообще все свои пробелы очень быстро подтянуть. Увидимся. Пока.